இஸ் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அனைவரின் சார்பாக ஜீவமணி ஐயா அவர்களுக்கும் சரவணன் ஐயா அவர்களுக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே கையை தூக்கிட்டு இருக்காங்க வெங்கடேஷன் மறந்து கை இறக்கலையோ தெரியல இருந்தாலும் அட்மிட் பண்ணலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா நல்லா இருக்கும் கை கை எடுத்துட்டு மறுபடியும் தூக்கணுங்க ஐயா கொஞ்சம் கேப்பு வர முடியல வர முடியல ஆன்லைன்ல வர முடியல பண்ணாலே ஸோ இன்னைக்கு முக்கியமான டாபிக்கா இருந்ததுனால உடனே வந்துட்டேன் இருந்தாலும் கூட ஐயாவுடைய அந்த ஐயாவோட அந்த உணர்வு தன்மை உயிர் தன்மையில இருந்து அவரு பேசும் போது இந்த புரோகிராம் மூலமா நிறைய பேருக்கு தெளிவுகள் கிடைச்சிருக்கு நிறைய தெளிவு கிடைச்சிருக்கு ஆனா அதாவது ரெண்டு விதமா நம்ம வந்து ஐயா வந்து நம்ம ஐயாவை பயன்படுத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பல பேருக்கு இந்த உண்மையில கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் ஒண்ணு இந்த மாதிரி ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி நம்ம கொண்டு போகலாம் இன்னொன்னு ஐயாவோட பிரசன்ஸ் மூலமா நம்ம முகாம் வந்து வைக்கும் போது அங்க கொண்டு போவாங்க அங்க வந்து வரலாம் இன்னைக்கு இந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பல பேரு இப்போ ரீச் ஆகும் ஐயா போறப்ப ரீச் ஆகுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா ஒரு அமைஞ்சிருக்கு சோ இத நம்ம தொடர்ந்து கண்டிரி பண்றதுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட் நம்ம இது பண்ண முடியுமோ ஏன்னா ஐயாவுக்கு ஈஸி அந்த தேடல்ல உள்ளவங்க எத்தனை உலகத்துல எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கு ஒரு நல்ல இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேருக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டா இருக்கீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் இது இதை நம்ம எப்படி கண்டினியூ பண்ணி நல்லபடியா கொண்டு போகுங்கிறத நம்ம நல்லபடியா கொண்டு போவோம் ஐயா அதுதாங்க அதாங்க வேற ஒன்றும் கேள்விகள்லாம் இல்லைங்க ஐயா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க இந்த இன்னோசன் ஐயா கிட்ட தான் சொல்லி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன் ஆஹ் ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டு இது இன்னொசன் வந்து நம்மளுடைய பர்த் ரைட் அப்படிங்கிற உணர்வு தான் இப்போ நான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஐயா இந்த பர்த் டேட்டை வந்து யாருமே நமக்கு கொடுக்கவும் முடியாது யாருக்கிட்ட நம்ம கிட்ட இருந்து எடுக்கவும் முடியாது இது நமக்குள்ள இருக்க அந்த பர்த் ரைட்டு நம்மளுடைய மனதனுடைய அதாவது ஆன்மீகம் ஆன்மீகம்னு எங்கேயோ அலையறத விட சைக்கி சைக்காலஜிக்கலா நம்ம மனசுடைய இயக்கம் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஆன்மீகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறத விட நம்மளுடைய மனதனுடைய இயக்கம் ஏன்னா பேசிட்டு இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்த சொன்னாரு இந்த பிரச்சனைங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்கு சோ மனதனுடைய நேச்சர் என்ன நம்ம மனசு எப்படி இயங்கிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் ஆன்மீகத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டும் ஐயா வந்து இந்த ஆன்மா ஆன்மா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் நானே ஆரம்பத்திலே ஜிடு ஐயா நிறைய பேருடைய வார்த்தைகளை போய் குழம்பிட்டு இருந்துட்டு இருந்தேன் சோ அப்படிங்கும் போது இந்த ஆன்மா நான் என்ன உண்மையிலே அப்படின்னு என்ன அதுக்கு ஐயா தெளிவா சொல்றாரு ஆன்மா நம்மளால உணர முடியாது அதுக்கு உண்டான பதிலே சொல்லிட்டாரு சோ அப்படிங்கும் போது இந்த ஆன்மா ஆன்மா எல்லாம் ஒண்ணும் பெருசு கிடையாது நம்ம வந்து நம்ம மனசனுடைய புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உடனுடைய இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு மனதனுடைய இயற்கையான இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லபடியா வாழ்றது தான் ஆஹ் வாழக்கூடியதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியா ஐயாவுடைய இது எல்லாமே அமைப்பீங்க நம்ம வந்து எங்கேயோ தேடி தேடி அலையற வேண்டிய ரசியமே இல்லை வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியா ஐயாவோட ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் இருக்கு ஐயா ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம் இது எல்லா பக்கமும் எல்லாருக்கும் போய் சேரணுங்கிறதுதான் என்னுடைய மனதார்ந்த ஒரு நல்லது அவ்வளவு ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க கண்டிப்பா இது எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அது மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசம் என்ன அணுகுமுறைகள்னு கேட்டா அடைதல் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி விடுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி அடைதலுக்கும் விடுதலுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் வித்தியாசம் இருக்கு எல்லாரும் இதுவரும் ஐயாவுடைய அணுகுமுறைக்கு முன்னாடி அடைதல் முறையில தேடிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அது விடுதலா மாறதுனால அது எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிற ரொம்ப எளிதா மாறிடுது இதுதான் அடைதலா விடுதலா இப்ப வந்து இந்த புரிதல் வந்து விடுதலை தான் கொடுக்குது நமக்கு விடுதல் மூலமா கிடைக்கிறதுனால இது எப்ப எந்த முன்னாடி விடுறோமோ அப்பயே நமக்கு விடுதலைங்கிறது கிடைச்சிருக்கு சோ எளிமையானதுக்கு முதல் காரணம் வந்து விடுதல் அணுகுமுறை தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அதை நீங்களும் சொன்னீங்க அதனால இது வந்து உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஈஸியா கொண்டு போகலாம் எல்லாருமே எளிதா புரிஞ்சுக்கலாம் அதை எல்லாருமே மனசு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை கடந்து வாழ்க்கையை நிறைவா வாழலாம் அதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இது நம்மள மாதிரி இப்ப இங்க வந்திருக்கவங்க மாதிரி எல்லாருடைய நல்ல உள்ளங்கள் ஒன்று சேர்ந்து உலகத்துக்கே கொண்டு போறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுப்போம் கண்டிப்பா சக்சஸ் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உண்மை கூட நல்லா உணர முடியுது நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் வரும் வரும்போது
ஆனா அந்த கேள்வி கேட்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறது கூட அந்த அந்த சமயத்துல அந்த மூமெண்ட்ல நல்லாவே உணர முடியுது ஏன்னா முன்னெல்லாம் வந்து ஏன்னா அந்த கேள்விகள் வருது எங்க இருந்தோ வருது ஏன்னா கேள்வி இல்லாத பதில் இல்லை சோ அப்படிமோ அந்த நம் கேள்விகள் எங்க இருந்தோ வருது ஏதோ அந்த தெளிவடையறதுக்காக நிறைய அந்த கேள்விகள் வருது அந்த கேள்விகள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க கேள்விக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம அமைச்சு இருக்கு சோ ரொம்ப மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஐயா ஓகே மேடம் நன்றி அவங்க இப்ப ஏன் அவங்கதான் நன்றி நல்லது நன்றி வெங்கடேசன் உங்களை மியூட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம் பிரேம் பிரேம் அப்படின்ட்டு <laughs> 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 நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 அதாவது நீங்க புற வேலைகளை எப்படி செஞ்சா நம்ம வந்து நல்லா செய்யலாம் எந்த அணுகுமுறையில பண்ணலாம் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க அந்த பிளான் பண்ணதை வந்து நீங்க நடைமுறைப்படுத்துங்க அதுதான் இந்த ஆட்டோ சஜஷன் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க அது அது எப்படி பயன்படுத்த முடியலாம இல்ல நீங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா புறத்துக்காக பிரேயர் கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் தப்பிடியே உணர்ச்சிகளுக்காக தான் பிரேயர் பண்ணக்கூடாது அதாவது எப்பயும் நான் மகிழ்ச்சியாவே இருப்பேன் எப்பயும் மனசை வந்து ஒரு நல்ல நிலையில வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பிரேயர் பண்ண கூடாது அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் நம்ம இல்ல புறத்து நீங்க பிரேயரா கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த இந்த வேலையை வந்து சக்சஸா முடிக்கணும் இறைவா எனக்கு வந்து நல்ல வழி கொடு புற வேலைக்காக நீங்க பிரேயர் கூட பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது சரி சரி நன்றி பிரேம் உங்களை மியூட் பண்ணிருக்கேன் செண்பக முத்துராமன் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் வணக்கம்மா <laughs> 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 ஏன்ட இருக்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னாக்க சார் இப்ப நம்மளுக்கு விடுதலை கிடைச்சிருச்சு மனதளவுல நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் சரிங்களா அது வந்து தெளிவாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கான்சியஸும் அவேர்னஸ் ஆயிருச்சு இப்போ எனக்கு ஒரு பாட்டு கேட்கணும் ஒரு ஆசை வருது என்ன உள்ள ஒரு எண்ணம் வருது அப்ப நான் பாட்டு கேட்கலாமா அதுக்கு சூழ்நிலை இருந்தா பாட்டு கேட்க நல்லா தோணுது அப்ப உங்க ஓய்வா இருக்கீங்க முக்கியமான வேலை எது இல்ல தாராளமா கேட்கலாம் தாராளமா கேளுங்க சரி சார் ஏன்னா அது வந்து மன சம்பந்தப்பட்ட ஒண்ணு தானே சார் ஒரு அதுக்கு ஒரு அச்சுமெண்ட் தேவை இல்ல ஒருவேளை நம்ம அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாமா இல்ல நம்ம சொல்றது என்னன்னா ஒரு சூழ்நிலை இருந்தா ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் இருக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் இது மனசுக்கு தானே மனசுக்கு ஆஹ் கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது அதாவது சின்ன வயசுல ஆடின சின்ன வயசுல ஆடின கேம் வந்து பிளேஸ்டோர்ல கூட நான் பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஆடணும் ஒரு எண்ணம் வருது ஆடலாம் நானு ஏன்னா மனதளவு எல்லாமே <laughs> 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 
வெறும் சீடி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் இல்ல 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 நான் கேட்டேன் ஏன்னாக்க சார் நம்ம வந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் எதுலயுமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு மனப்பற்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம லைஃபே வந்து அது ஜாலி இல்ல என்ன சொல்றது ஒரு நியூ என்னது ஒரு நியூட்ரலாவே போகும் ஏற்றம் இல்லாம இறக்கம் இல்லாம பேரும் பாத்தீங்களா அதனால இந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டேன் இன்னொரு விஷயம் புறத்துல அச்சீவ்மெண்ட் கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது அடைஞ்சா பரவாயில்ல லைஃப்ல வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டா பரவாயில்லங்கிறது மனசு தானே விரும்புது கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதே செயல் வெளியதே இருக்கு நம்ம அதுதான் பாக்குறோம் சோ அதே மாதிரி தான் விளையாட்டும் விளையாட்டு ஒரு வெளியாடுங்க <laughs> 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 வெளியில <laughs> 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 வடக்கூட <laughs> 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 சரி சரி சார் சரவண நாட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னாக்கா நானா நீங்க வந்து மனவளக்கிழமையிலே மனவளக்க மனவளக்கிழை மன்றத்திலே இருந்திருக்கிறீங்க சோ அதுல உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஆஹ் சரி 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 ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார் சரி சார் என்னன்னாக்க நம்ம வந்து அது மனவளக்கிழை மன்றல வேதத்த மகிழ்ச்சியோட அதோட மெயின் தீம் என்னன்னாக்கா மனதம் பிரதானம் அணுகுமுறை அதாவது எந்த எண்ணங்கள் கெடுதல் எண்ணங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு மேல மேல்பதிவுல ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்தோ அல்லது வந்துட்டு நம்ம எண்ணத்தை வந்துட்டு பிரபஞ்சத்தோட அதாவது என்ன சொல்றது ஜீவ சிவகலத்தோட கலந்தோ நம்மளுடைய அதாவது நியூட்ரல் பண்ணிக்கணும் அல்லது வந்துட்டு அது ஒரு சமநிலையா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்ம நம்ம கான்செப்ட் படி பாத்தோம்னாக்கா என்ன அது வந்தான்னா வரலடான அது எப்பேற்பட்ட எண்ணமா இருந்தாலும் சரி வி கேன் ஈஸ்லி நெக்லெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்ப அந்த கான்செப்ட நான் உள்ளார எடுத்துக்கும் போது இந்த எண்ணங்கள் வந்துட்டு கெடுதல் எண்ணமும் வருது நல்ல எண்ணமும் வருது சோ இந்த கெடுதல் எண்ணம் வரும்போது ஆஹ் என்னுடைய இயல்பான வாழ்க்கையில பாதிப்பை உண்டு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குதா அஸ்பர் மனவளக்கிலே பண்றோம் அப்ரோச் படி நான் கேக்குறேன் நானு ஆஹ் இது வந்து நீங்க இது உங்ககிட்டதான் நான் கேட்க முடியும் அதனாலதான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன் நானு இல்ல அதாவது நீங்க வந்து ஐயா கான்செப்ட் பிரகாரம் மனசுக்குள்ள நமக்கு வேலையே இல்ல சரி சார் சரி சார் நீங்களும் அடையிறதுங்கிறதுலாம் <laughs> 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 அதை நீ வந்து உடைய நான் தன்மை வச்சு கெடுக்காம இருந்தீனா போதும் அதை புரிஞ்சுட்டு நீ விடுபட்டீங்கன்னா அது இயற்கையா நடக்குது நீ பாட்டு உடைய வெளிப்புற வேலைக்கு எது வேணுமோ பயன்படுத்திக்கணும் ரொம்ப 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 எளிமை பண்ணி பிடிச்சிட்டு இருக்கிற பிடியில இருந்து விடுபடுற விடுதலையை வந்து ஐயா சொல்லி கொடுத்தது ஐயா மட்டும்தான் இப்போ ஒரு வேலையை செய்யணும்னா கஷ்டம் எந்த வேலையும் செய்ய வேணாம் தேவையில்லைங்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குது பொறுப்பு ஏத்துக்கிட்டா கஷ்டம் பொறுப்பே ஏத்துக்க வேணாம் பொறுப்பே உனக்கு கிடையாதுன்னா அதுல என்ன கஷ்டம் 
கண்டிப்பா 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 சார் இது வந்து அதாவது நீங்க என்ன என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசுல நீங்க வந்து நம்ம மத்த எந்த ஆன்மீக அமைப்பு பிரகாரம் வந்து ஒரு எண்ணத்தை கையில் எடுத்துட்டீங்கன்னா வேணும் வேணும்னு ஏதாவது டிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பிறகு அது சம்மந்தப்பட்ட செயல் அதாவது எண்ணம் சிந்தனை செயல் தான் இப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரம் திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தா அதுக்கான செயலுக்கான ரசாயன மாற்றத்தை தூண்டுமா தூண்டாதா கண்டிப்பா நோக்கி தான் நகரும் இதுக்கு வந்து வேற வழியே கிடையாது நீங்க வந்து அதாவது என்ன லெவல்ல வந்து திங்கிங் லெவல்லயே ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லி அதுக்கு நம்ம நம்ம தேவையில்லாம சப்போர்ட் பண்ண தேவையில்லைன்னு எந்த கணவன் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்பயே விடுபட்டுறீங்க ஐயா கான்செப்ட் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது தான் இருக்கிறதுலயே வந்து ஒன்னு வளர்ச்சி அடையாமே முடிஞ்சு போயிடுது டெவலப்மெண்டே ஆகுறது இல்லை ஆனா மித்த எதுல போந்தீங்கனாலும் அவங்க வந்து இது வேணாம்னு சொன்னாலும் என்ன அர்த்தம் அது மறைமுகமான இன்ப நாட்டம் தான் வேணுங்கிறது நேர்முறையான இன்ப நாட்டம் எனக்கு வரக்கூடாதுங்கிறது மறைமுகமான இன்ப நாட்டம் எதிர்த்தா மறைமுகமான இன்ப நாட்டம் வேணுங்கிறது நேர்முகமான இன்ப நாட்டம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஆக வேணும் வேணாம்னு ஒரு எண்ணத்தை புடிச்சிங்கன்னா பிறகு என்ன ஆகும் வேணுங்கிற அடிப்படையில புடிச்சாலும் சரி இல்ல இந்த எண்ணம் வரக்கூடாதுங்கிற அடிப்படையில புடிச்சாலும் ஏதோ ஒரு வகையில அந்த எண்ணத்தையே தான் பிடிக்கிறீங்க நீங்க சரி 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 அந்த எண்ணத்தை பிடிச்சிங்கன்னா மறுபடியும் என்ன வாங்கி ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்கிங் பேட்டர் நீங்க சேர்த்து இருக்கிற திங்கிங் பேட்டர்ல அதை வந்து டெவலப் பண்ணிடுவீங்க சரி 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 கான்சியஸா திங்கிங் பண்ணுவீங்க அப்புறம் கான்சியஸா திங்கிங் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஆகும் அப்புறம் என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் சொல்ல தேவை எண்ணங்கள் <laughs> வருது <laughs> <laughs> வரட்டும் ஒரு எண்ணம் டார்ச்சர் பண்ணதான் பண்ணட்டும் நீ கண்டுக்காம விட்டுட்டீங்கனாக்க ஒரு ஒரு மாசம் வரும் ரெண்டு மாசம் வரும் மூணாம் மாசம் அது உங்களை விட்டே போயிரும் சோ அந்த அது வந்து உங்களை டார்ச்சர் பண்ற எண்ணத்தை நீ கண்டுக்காம விட்டீங்கன்னாக்க அது அதுக்கப்புறம் உங்களை டிஸ்டர்பே பண்ணாது அப்படின்னாங்க அது இன்னும் என் மைண்ட்ல இன்னும் இருக்குது அது நீங்க சொன்ன கான்செப்ட் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுமே சேம் தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் இன்னொன்னு நன்றி என்ன சொல்லணும்னா அண்ணாட்ட வந்து நான் அந்த நம்ம நடைமுறை வாழ்வின் யதார்த்தங்கள் அந்த புக் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக யதார்த்தங்கள் பாத்தீங்கன்னா அது ரிலீஸ் பண்ண டேட்ல வந்து அண்ணாட்ட வந்து லைட்டா பேசினேன் என்னன்னாக்க அண்ணா காசே கொடுக்கல அட்ரஸ் அட்ரஸ் மட்டும் சென்ட் பண்ணு அப்படின்னாங்க ஆனா அமௌண்ட் கூட பே பண்ணல உடனே என் அட்ரஸ் வந்துருச்சு அந்த புக்கை மூணு வாட்டி படிச்ச அப்புறம் தான் நான் அமௌண்டே கொடுத்தேன் அந்த இடத்துல சேலரி எனக்கு ரிசீவ் ஆகல அது வந்து ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு தான் பே பண்ணேன் கண்டிப்பா அண்ணனுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா எங்க ஏரியால ஒரு ஒரு ஞானின்னு கிட்டத்தட்ட திருவண்ண திருவண்ணாமலையில இருந்து வந்து ஒரு கோயில்ல ஜீவ சமாதி கோயில் வந்து இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட கூட நம்ம ஐயாவோட கான்செப்ட பத்தி எடுத்து பேசும் பொழுது ஓகே நல்லா இருக்கேன் எனக்கு அந்த புக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டாங்க தாரேன் பட்டு யார்டையுமே நீங்க அதை ஷேர் பண்ணக்கூடாது இது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் ஒரு ஒரு வாரம் படிச்சு எனக்கு தந்துட்டாரு சார் அப்சலூட்லி கரெக்ட் சார் இது ரொம்ப பிரமதமா இருக்கு கிட்டத்தட்ட நான் வந்துட்டு இந்தியா முழுக்க நான் சுத்தி இருக்கேன் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்டா இருக்கு சார் உண்மையில நல்லா இருக்குது பட் இவரை பார்த்தோன்னு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கூட நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது பேசினார் சார் அந்த புக்குக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அது எப்பவுமே என் கூட வச்சிருப்பேன் நான் படிக்கணும் படிக்கலையோ ஏன்னா பார்த்த உடனே அதுல ஒரு ஈகர் இருக்கும் சார் ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷன் அது அது அந்த அவ்வளவு பொக்கிஷத்தை எனக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டு லேட்டா தான் வாங்கினாப்ல அதுக்கு என்னமே அந்த ஜீவனி சாருக்கு வந்து எப்பவுமே நன்றி சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி ரெண்டு ஒரு ஸ்பீச்சும் அவட கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் நீங்க இன்னும் என்ன சொல்றது இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த ஃப்ரீயா கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு கடவுள் கண்டிப்பா நன்றி சொல்லணும் இந்த பேஸ்புக்ல கூட நாங்க சில சண்டைகள் போடுவோம் என்னன்னாக்க ஆஹ் ஒரு பேர சொல்ல வரும்ல அவங்களுடைய தலைப்புல ஒரு இதை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சில என்ன சொல்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி சில ஆஹ் மெடிடேஷன் தலைவர் வச்சு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுல வந்துட்டு நம்ம ஐயோட பதிவு வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு பேரும் பேர் கிடைஞ்ச ஞாபகம் எல்லாம் போடுவாங்க நானும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அதுல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் அவனே சொல்லுவோம் அவர் என்ன பெரிய ஞானம் நினைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் திருப்பி ஒரே இருக்க மாதிரி தான் பண்ணுவோம் சார் நீங்க பேசுறது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாது இதுதான் சார் ஞானம் கண்டிப்பா <laughs> 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 <laughs>
இதனால நான் வந்து ஐயாவை நிலை நிறுத்தணும் ஐயாவை கொண்டு வந்து போக்கஸ் பண்ணணுங்கிற எந்த முயற்சியும் எனக்கு கிடையாது உனக்கு என்னை தெரியுதா நீங்க தெரிஞ்சுக்க அதுல நம்ம அதுக்காக எந்த அவர் நிரூபிக்கிறதோ சாட்சி தன்மை படுத்துறதோ அதெல்லாம் எந்த எஃபோர்ட்டுமே எடுக்கிறது என்ன பொறுத்தவரைக்கும் என்னாக இப்போ நம்முடைய இந்த கான்செப்ட் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் ரொம்ப முக்கியம் மாணவர்களுக்கு போய் சேர்ந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு காலேஜ்ல துணை பேராசிரியர் தான் இருக்கிறேன் ஆமா சார் இருக்கிறேன் பசங்கள் சில ஏதாவது மன அழுத்தத்துல வந்தாலோ அல்லது என் மேல கோவப்பட்டாலோ நம்ம நம்ம ஸ்டேஜ்ல பேசுற போது டென்ஷன் ஆயிருவான் மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி பேசிடுவாங்க ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி சிரிச்சுட்டே பாரு சொல்ல ஓகே தம்பி வா என்ன பிரச்சனை தனியா கூட்டு போய் ஏன்னா என்னோட ஈகோ வந்து அங்க கேன்சல் ஆயிருது சார் ஈகோ அங்க இருக்கிறது இல்ல இது போக என்னன்னாக்க ஆஹ் இன்னொரு விஷயம் நான் பதிவு பண்ண விரும்ப விஷயம் என்னன்னாக்க சார் நம்ம மைண்ட வந்துட்டு கான்சியஸா ஃப்ரீயா விடுறோம் சார் அது ரெண்டு விஷயம் எதுக்கு அண்டி இந்த கான்சியஸ் சொல்றேன்னாக்க நீங்க கூட சொல்லுவீங்க பழைய ஸ்பீச் அதாவது ஒன்னரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பேசின ஸ்பீச் என்ற நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல என்ன சொல்லிருப்பீங்கனாக்க ஒன்னு அறியாமலேயே நீ கான்சியஸ் கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடும் அது எண்ணத்து கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டாக்க அதையும் எண்ணத்தமா எடுத்து விட்டு அப்படின்னு சொல்லிருப்பீங்க அது இன்னும் என் மைண்ட்ல இருக்கு அதையும் தாட்டா எடுத்து விட்டுக்கு அதுல போய் நீ சண்டை போடாத அப்படின்னு சொல்லிருப்பீங்களா சார் நீங்க அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசிருப்பீங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் இன்னும் மனசுல இருக்குது சரிங்களா சார் எனக்கு சில விஷயங்கள் தடையா இருந்த விஷயம் புறத்துல சின்ன சின்ன தூண்டுதல் மூலமா நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கறத என்னால உணர முடியுது இல்ல அந்த பாயிண்ட் உள்ள ஏத்தி நான் சில டைம்ஸ் சண்டை போட்டு விட்டாலும் சரி அப்புறம் ஜீவமணி என்னதான் மைண்ட்ல வருவாப்ல ஓகே சண்டை போடாதடா அப்படின்னு சொல்லி கான்சியஸ் உள்ள ஏத்தன பிறகு நான் எது பிரச்சனைன்னு நினைச்சோனோ புறத்துல ரிசால்வ் ஆகி நார்மலாவே தேடி வருது அப்படிங்கறத என்னால உணர முடியுது அது அன்றாட வாழ்க்கையில நான் பாக்குறேன் சார் அத இத போய் ஐயாட்ட போய் சொன்ன என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க போற ஜென்மத்துல அதை நல்லது பண்ணிருப்பீங்க நடந்திருக்கும் வேணும்னா ஏத்துக்கோங்க சார் அதையும் விட்டுருங்கன்னு சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சிருவாப்ல சார் அவ்வளவு சிம்பிளா சொல்றாரு என்ன சார் நான் அவ்வளவு தூரம் எனர்ஜி என்ன என்ஜாய் பண்ணி சொல்றேன் சார் ஒரே வாரத்துல ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் மாறாம சரி அதையும் விட்டுருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்போ உண்மையிலே ஞானங்கிறது இதுதான் அப்படிங்கிறது சார் எனக்கு ரெண்டு கோடியே நஷ்டமா ஓ முடிச்சது <laughs> <laughs> ஆனா சரியான நேரத்துல நான் அப்ரோச் பண்ணி என்ன கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது என்ன உணர முடியுது சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் என்ன வந்து உணர்றது முடியுது எனக்கு ஜீவமணி என்ன இருக்கணும் சரவணம் என்னா இருக்கட்டும் கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு ரொம்ப வருஷம் இருக்கணும் சார் கடவுள் அவங்க ரொம்ப வருஷம் வச்சிருக்கணும் நான் நீங்க சொன்னீங்களா பிரேயர் கூட நீங்க புறத்துக்காண்டி வைக்கலாம் நான் கண்டிப்பா நான் அந்த பிரேயர் நான் வைப்பேன் அதுக்காண்டியா நான் தியானம் பண்ணுவேன் நிறைய நாள் வாழணும் இந்த தாட்டு வந்துட்டு இந்த சிந்தனைகள் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு ஜானலாவோ அல்லது வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தீசிஸாவோ நான் பிஹெச்டி பண்ணி சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்துட்டு நோபல் பிரைஸே கிடைக்குங்கிறது என்னுடைய ஆணித்தரமான கருத்து சார் நான் அதுக்கான பயிற்சிகளை இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் எடுக்கணும்னு வச்சிருக்கிறேன் சார் எல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்ட
கண்டிப்பா எல்லா இடத்துக்குமே இது போய் சேரணும் கண்டிப்பா வந்துட்டு ஒரு சப்ஜெக்டாவே போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே என்லைட்மெண்ட் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கறதுல ஆணிபூர்வமா நான் நம்புறேன் சார் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன விதைச்சிருக்கு நடக்கணும் நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணா கண்டிப்பா அது பண்றோம் சார் நானு கண்டிப்பா பண்ணுவோம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப தேங்க்யூ நன்றி நன்றி சார் நன்றி செண்பக முத்துராமன் ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க இனியன் பரமசிவம் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் மாதவன் சார் உங்களை அதுக்கப்புறமா அன்மியூட் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் இவர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாரு வணக்கம் முடிவு வரணும் இல்லையா தேடல் ஒரு முடிவு வந்தாதான் புரியுது புரியுது நம்ம மனதளவுல நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணாலுமே அது உள்ள இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா ஓகே அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஆழமா புரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அந்த ஐயா அவர் கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஞான முகாம்ல ஆஹ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஆறு மாசம் நீங்க எதை பத்தியும் கேட்காம இதை மட்டும் சிந்தனை பண்ணீங்கன்னாவே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும்ட்டு அது நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆன மாதிரி எனக்கு தோணுது இப்போ என்னுடைய புரிதல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படின்றது போது அந்த தாட் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாது அப்படின்றது எஃபர்ட்லெஸ் ஆஃப் டூயிங் நெத்திங் அதாவது உள்ள வர்ற எந்த ஒரு இதுவுமே எந்த எஃபர்ட் இல்லாம சும்மா ஓடுறது நான் சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சும்மா ஓடாம எந்த ஒரு எஃபர்ட் இல்லாம மைண்ட் அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டு சும்மா இருக்கிறது அப்படின்ற அளவுக்கு இப்ப வந்துருச்சு எந்த ஒரு எஃபர்ட் இல்லாம அப்படியே இருக்கிறது மாதிரி இதுவுமே நம்ம செஞ்சு ஏதோ அடையிற மாதிரி இல்லாம செய்யாம எப்படி விடுறது சும்மா விடுறதுன்றது எவ்வளவு சுலபமா இருக்குன்ற அளவுக்கு புரிஞ்சது இது இதுதான் புரிதல்ல அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி எஃபர்ட் டைம் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒண்ணுங்க அப்புறம் ஆஹ் அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் செஞ்ச இது மாதிரி செய்யற சேவை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு டேரக்டா வந்து கூட பேசியிருக்கோம் பழகிருக்கு இது பேசியிருக்கு உங்ககிட்ட அது இல்லாம அந்த பகவத் பகவன் பகவத் பவனும் வந்து மறக்க முடியாத ஒண்ணு என்னன்னா சுச்சுவேஷன் காரணமாக இங்க வந்துட்டேன் சிட்னிக்கு வந்துட்டேன் பட் இருந்தாலும் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஸ்டே கனெக்டட் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது வாங்க அவசியம் எப்போ வந்தாலும் வாங்க மீட் பண்ணுவோம் நம்ம ஆமா நிச்சயமாங்க ரொம்ப நன்றி அதாவது ஞான புரிதல் வந்து இவ்வளவு சுலபமாவும் இவ்வளவு ஆழமாவும் புரிஞ்சிருக்கு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்னு என்னன்னா எப்பவுமே வந்து மகான்களை வந்து ஒரு வடி மேலையும் நம்மளே ஒரு வடி கீழையும் வச்சிருக்கோம் அந்த கேப்பே வந்து வேணா அந்த கேப் இல்லாம இருக்கும் போது தான் நீ ஞானம் அடைவேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஆணைத்தரமா சொல்லி அது நீங்களும் அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இவ்வளவு செஞ்சு கிளாஸ் எல்லாம் வச்சு எங்களுக்கு பண்ணது வந்து ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வந்து வந்து ஐயா வந்து கொடுக்கு கூடிய லெவல்லயும் வாங்க கூடிய லெவல்லயும் எல்லாம் ஐயா நம்மள இடத்துல பகிர்தல் ஐயா சொல்லுவார் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க புரிஞ்சுட்டு எல்லாம் ஒண்ணுதான் நீங்க வந்து நாம வந்து புத்தருக்கு ஈக்குவலா நம்மளுக்கு ஈக்குவலா நினைக்காதீங்க அவர் எப்ப நம்மளோட நம்ம போராடலையோ நம்ம எல்லாருமே ஞானிதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யா தன்னோட முரண்படாதவங்க எல்லாருமே ஞானிதான் இதுல வந்து இது படிநிலைகளோ எதுவுமே கிடையாது எப்ப நம்ம இருந்து நம்ம வந்து உள்ள சரணாகத்தை நேரமோ அப்பயே முடிஞ்சு போச்சு வேலாடலாம் நல்லா முடிஞ்சு நம்ம டிஸ்ட் எப்ப நம்முடைய நம்மளுடைய லிபரேஷன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கிறோமோ அப்பயே முடிஞ்சு அப்படின்னு ஐயா சொல்லுவாங்க அதனால வந்து ஐயா மாதிரி ஒருத்தர் எளிமையா நமக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்ம கூடவே இருந்து சேர்த்து ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்கிறது நம்ம நம்ம மிகப்பெரிய பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும் நம்ம எல்லாருமே அந்த வகையில நம்ம எல்லாருமே நான் எப்பயுமே நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஃபேமிலி சரி பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர் தான் நம்ம எல்லாருமே அப்படிங்கிற வகையில தான் நம்ம எல்லாரும் பழகிட்டு இருக்கோம் அதனால நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு அதனாலதான் முடிஞ்ச வரையும் இதை வந்து எல்லாமே பதிவு பண்றதுக்கு மெயின் நோக்கம் எப்படியாச்சும் பதிவு பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நாம் வந்து எதிர்கால சந்ததிக்கு கொடுக்கற வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் வேற எதுவுமே இருக்க முடியாது ஏன்னா இது வரல யார் எதுவுமே வந்து ஆஹ் டைரக்டா பேசி லவ் பண்ணி எந்த புரோகிராமே அந்த அளவுக்கு இது வரல இல்லை இப்ப என்னன்னா நம்ம டிக்ஷனரி மாதிரி ஐயாட்ட எல்லா வகையிலும் எல்லா மாதிரி கேள்விகள் எல்லாமே கேட்டு கேட்டு ரெக்கார்டு இருக்கு வேணுமா ரெண்டு மூணு புரோகிராம் எங்கேயே பார்த்தாங்கன்னா அவங்க கேள்விக்கான விட கிடைச்சிரும் அந்த மாதிரி நாளைக்கு மனித குலத்துல எங்க அடுத்த நியூ கமர்ஸ் யார் வந்தாலும் வேணுமா போட்டு சர்ச் மாதிரி தொலைவுனா கூட அவ்வளோ வீடியோ அவ்வளோ ஆடியோ எல்லாமே இருக்குது உண்மையான தேடல் ஒரு திகிருத்துனா அவர் ஈஸியாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துட்டோம்னா ஐயாவோடைய முழுமையான ஞானத்தை சமுதாயத்துக்கு அப்படியே அவர் நினைச்ச வாக்கிலேயே அப்படியே அர்ப்பணித்த மாதிரி ஒரு மனநிறைவோட 
நாம எல்லாரும் சேர்ந்து அதை கொண்டு போறது தான் முக்கியமான பணி இப்ப கூட பாருங்க பல பேர் வந்து நம்ம பேசுந்தே கிடையாது யூடியூப் பார்த்தே கிளியர் ஆயிட்டாங்க எனக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை யூடியூப் பார்த்து ஐயா வீடியோ எல்லாம் பார்த்தோம் கேள்வி இதெல்லாம் கேட்டோம் நல்லா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நல்லா இருக்கேன் எனக்கு கேள்வி எது இல்லை அப்படிங்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஞானம் பாருங்க ஒரு கம்யூனிகேஷனே இல்லாம அவருத்தவங்க வந்து வீடியோ பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு கிளியர் ஆயிட்டாங்க போது இதை விட வேற என்ன இருக்கு பிளஸ்லாம் வந்து எங்கேயும் லட்சத்துல கோடியில ஒருத்தருக்குதான் முயற்சி பண்ணி கிடைக்குதுங்கிறத மாறி யாரெல்லாம் ஒரு ஓப்பன் மைண்டடா ஐயாவோட வீடியோ பார்த்து கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கு கிளியர் ஆகுதுங்கிறத விட இதை விட வேற என்ன சிறப்பு இருக்க முடியும் அதனால வந்து ரொம்ப இந்த இந்த பணி வந்து பயனடையுதுங்கும் போது ஒரு மனசுக்கு ஒரு நிறைவா இருக்கு பரவாயில்ல இந்த முயற்சி வந்து சக்சஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆமாங்க அது ரொம்ப நிச்சயமா ஆக்சுவலா வந்து இங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட நிறைய பேர் எங்கிட்ட கால் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இங்க மகரிஷி வேதாத்தி மகரிஷி கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துனதுனால சில பேர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் கேட்டாலும் நான் எப்பவுமே பகவத்தையோடைய மெத்தடும் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் சம் நிறைய டைம் எப்ப யார் ஏதோ மனதளவு பிரச்சனைனாவே மனதளவு அப்படின்னும் போதே அதுக்கு எனக்கு முதல்ல தோடுறது வந்து பகவத்தையாவுடைய கான்செப்ட் தான் ஸோ அது இல்லாமல் நான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அதாவது என்னன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம நடத்துகிறோம் அப்படின்னாங்கன்னா சில பேர் வந்து நான் யாரையுமே குறிப்பிட்டு சொல்ல பட் பொதுவாக வந்து அவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் ஒரு வீடியோவை காட்டிட்டு மீதெல்லாம் வந்து கோர்ஸ் டேரக்டாக வந்து அட்டன் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிற பட்சத்தில் பட் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு வேல்யூவான ஒரு கோ ஒரு விஷயத்த வந்து எவ்வளோ சிம்பிளாக எளிமையாக அவர் சொன்னதை எவ்வளோ எளிமையாக வந்து எல்லாருக்கும் சேர அளவுக்கு வந்து ஃபுல் வீடியோவும் எங்கேயும் கட் அண்ட் பேஸ்ட் எடிட் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து விட்டது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்க ஏன்னா நானே இந்த அந்த ஞான முகாமுக்கு வந்தது காரணமே யூடியூப்ஸ் வீடியோஸ் தான் ஸோ கண்டினியூஸாக நான் கேட்டு 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 அதுக்கப்புறமா வந்து சரி டேரெக்டாகவும் வந்து இருந்தால் ஒன்றும் நல்லா புரியுமே அப்படின்றதுனால தான் டேரெக்டாகவும் வந்து இது பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப சந்தோஷமா நிச்சயமாங்க ஓகே தேங்க்யூ இனி என் உங்களை மியூட் பண்ணுறான் மாதவன் தண்டபாணி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அன்மியூட் பண்ணுறான் வாங்க மாதவன் நைவேலி ஐயா வணக்கம் நான் டாக்டர் மாதவன் நெய்வேலியில இருந்து பேசுறேங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சரவணன் ஐயா நான் உங்ககிட்ட லாஸ்ட் இயர் பேசிருக்கேன் நீங்க ரெண்டு தடவை என்ன கூப்பிட்டீங்க ஆகஸ்ட்ல ஒரு அந்த ஒர்க் ஷாப் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கு வந்து கலந்துக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த டைம்ல லீவ் கிடைக்கல எங்க அண்ணா வந்து நீலகிரியில இருக்காரு ஐயாவோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க தான் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அவ ஐயாவோட புக் எனக்கு ஒண்ணு கொடுத்திருந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் பத்தி ஒரு புக்கு இந்த ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் மாதிரி ரொம்ப எளிமையா நாங்க வந்து இந்த சைக்காலஜி அப்ளைட் சைக்காலஜி அதெல்லாம் போட்டு எங்களை கிளாஸ்ல அறுப்பாங்க த்ரோண்டு ஒரு சின்ன இதுல எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டாரு ஐயா ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப எனக்கு அந்த கான்செப்ட் படிச்ச உடனேவே நான் வந்து வகுப்புக்கு வந்துடணும் அப்படின்ட்டு கடைசியில பார்த்தா இப்ப எங்களை கொரோனா டியூட்டி அது இதுன்னு போட்டு நான் பிசியோதெரபிஸ்டா இருக்கேன் என்எல்சி ஜிஹெச் பொது மருத்துவமனையில இருக்கேன் அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி செக்ஷன் அது இதுன்னு போட்டு எங்களை எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப எனக்கு ஒரு இது உன்னை கூப்பிட்டு சொல்லும் போது நீ போகல இப்ப பாரு உன்னை எப்ப கூப்பிடுவாங்கன்னே தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரே ஏக்கம் ஆயிடுச்சியா எனக்கு எப்ப இப்ப ஐயாவை வந்து இன்னைக்கு இந்த வகுப்பு இதுதான் என்னுடைய முதல் இது ஐயா நேர நான் இதுல பாக்குறேன் சூம் மீட்டிங்ல இன்னைக்குதான் பாக்குறேன் எனக்கு அதுவே ஒரு பாதி மனது வந்து சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாமே கான்செப்ட் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு அவங்களுக்கு ஐயாவோட கான்செப்ட் சயின்டிபிகலி ப்ரூவன் எல்லாமே கொஞ்சம் உத்து கவனிச்சா அதுல நமக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கவே இல்லை நீங்க எதுலயுமே ஸ்மூத்தா போறீங்க எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு ஆனா பவர்ஃபுல்லா இருக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டாலும் ஒரு பதார்த்தம் ஃபுல்லா அது தெரியற மாதிரி அது அந்த கான்செப்ட் வந்து நல்ல மனசு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஐயா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன கொஞ்சம் வழி நடத்தணும் நான் வந்து ஒரு பிகினர் ஆனா பிகினர் இந்த சென்ஸ் நானும் மற்றவங்களை போல வேதாத்ரி ஈஷா அப்புறம் ஓஷோ எல்லா கான்செப்ட் எம்ஏ பிலாசபி எல்லாமே பண்ணேன் பண்ணிட்டு இதெல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டது வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு எனக்கு முன்னாடி தோணுச்சு உங்க கான்செப்டுக்குள்ள வரும்போது ஆனால் இதெல்லாம் படிச்சதுனால அது என்ன இப்ப ஐயா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நமக்கு ஒரு கிளியரான ஒரு ஐடியா கிடையாது என்ன மற்றது எல்லாமே காம்ப்ளி
ஒரு லீப் அப்படியே ஒரு ஜம்ப் அடிச்சு தூக்குற மாதிரி இருக்கு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கியா எனக்கு வந்து எந்த புத்தகங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நான் படிச்சுட்டு அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா அவங்கள்ட்ட கேக்குறேன் எனக்கு இது பண்ணுங்க அந்த முகாம் நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எப்ப வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஐயாவை ஒரு தடவை நேர்ல வந்து பார்த்து ஆசீர்வாதமா நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் கூட நான் முகாமுக்கு வந்துருவேன் பிரவாகம் அந்த இதுல இருக்கையா விடுதலை <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்ற <laughs> வேற யாராவது பேச விரும்புறீங்களா இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ டிஸ்கஷன் தான் இந்த செஷன் இதில் வந்து சீரியஸாக ஒன்று எடுத்துக்க வேண்டியதில் ஓகே வாங்க செண்பக முத்துராமன் அம்யூட் ஹலோ சார் கேட்குதா கேட்குதா கேட்குது கேட்குது வாங்க ஆ சார் ஒரு சின்ன டவுட்டு சார் உணர்வுகளை பற்றி எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு சார் என்ன சொல்கிறனாக்கா இப்போ நம்மளுக்கு பசியும் ஒரு உணர்வு தான் அதே மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு கோ கோபமும் ஒரு உணர்வு தான் அதே மாதிரி காமமும் ஒரு உணர்வு தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எல்லாருக்குமே வருது இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஓப்பனா சொல்ல போனா ஆஹ் ஒரு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது சம்திங் ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டை பாக்குறோம் நமக்கு அது வரைக்கும் அதை சாப்பிட்ற எண்ணம் கிடையாது ஆனா பார்த்த உடனே சாப்பிடணும் ஒரு எண்ணம் வருது பாத்தீங்களா எல்லாருக்குமே வரக்கூடியதா ஐயோ நம்ம பிடிச்சிருக்கு சாப்பிடுறது போ எங்க ஏரியால வந்து ஹல்வா பேமஸ் சோ போகும்போது கடையில சூடா இருந்ததுன்னா ஓகே சாப்பிடணும் என்ன வருது அந்த சைடு போனோம்னாக்க வேற ஏதாவது அதுங்க பூரி ஏதோ வச்சிருந்தா கூட நம்ம சாப்பிடணும் என்ன வருது இதே மாதிரிதான் சார் வந்துட்டு எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் காம செக்ஸுக்கும் அது ஆப்ட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் சில வந்துட்டு ஆஹ் என்ன சில பிக்சர்ஸோ சில விஷயங்களை நான் பார்க்கும் போது தெளிவா இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே ஆனா தெளிவில்லாத உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா அது மேல ஒரு ஈகர வர ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரிங்களா சோ இந்த உணர்வு வந்துட்டு ஆஹ் நம்மள அறியாமலே வருது இல்லைன்னு சொல்ல வரல இதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா இல்ல இதையும் அப்படி விட்டுறணுமா அப்படிங்கிறதான் என்னுடைய கேள்வி சார் இது வந்து எக்ஸாம் எல்லா உணர்வுகளும் சொல்றேன் காமத்து மட்டும் கிடையாது எல்லா உணர்வுகளும் இது ஆப்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி சார் இது எடுத்துங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு காம உணர்வும் ஒரு இயற்கையானது தானே எல்லாத்துக்கும்ரு <laughs> 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 உடல் ரீதியா தூண்டுச்சுன்னா என்ன சார் பண்றது 
உடல் தூண்டுது நம்மள அறியாமலே தூண்டுது இதை எப்படி சார் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ண முடியும் அல்லது என்ன சொல்றது எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி நான் ஒதுக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் கேட்கறேன் சார் ஏன்னா ஆரம்பத்துல எல்லாரும் இப்ப வந்து எங்க வீடு தான் எல்லாமே ஆன்மீகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலேட்டடா நாங்க எல்லாமே அடாப்டட்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்க வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருப்போம் என்னோட ஃபேமஸ் தெய்வம் என்னன்னா வராகி அம்மன் நம்ம ரொம்ப தீவிரமா கொண்டாடுவேன் சோ இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் வேணா இது வந்து என்ன அது அது என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு புறந்தக்க அளவுக்கு நான் வெறுக்கிற அளவுக்கு நான் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி நான் அதாவது வெறுக்கணுமா அல்லது நான் ரெகனைஸ் பண்ணி ஏத்துக்கலாமா அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி சார் அதாவது என்னன்னு கேட்டேன்னா நீங்க இதை பசியோட கம்பேர் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பசிங்கிறது உடல் த ஒரு வாழ்வு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேல நம்முடைய விந்துக்கள் சேரும் போது உடலுக்கு தேவையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இது நடக்குது தாட் திங்கிங் புரிஞ்சுங்க தாட்ல எல்லாமே வரும் தான் திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அது செயலுக்கு மொழி நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு அது ரெண்டாவது ஆஹ் அதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்றோம் குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேல மேரேஜ் கொண்டது ஒரு இதுல வந்து ஒரு ஒழுங்கு முறையை கடைபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம திருமணமே கொண்டு வந்துருக்கிறோம் திருமணம் குடும்ப அமைப்புங்கிறத இதுக்காக தான் கொண்டு வந்துருக்கிறோம் நம்ம அந்த முறையை பாலோ பண்ணும் போது நமக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய சிக்கல் எல்லாம் நமக்கு தீர்வுடையது சரி சரி சார் நான் என்ன சொல்றேன்னாக்க சார் இது வருது உடலை தூண்டும் அதாவது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா சோ அந்த நேரத்துல நம்ம அப்ரோ அப்ரோச் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே விஷயங்களை வந்து கண்டினியூஸா வருதுன்னா என்ன சார் போடுவாங்க ஏன்னா இந்த விஷயம் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன வந்து கேட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு என்ன வந்து ஏதோ பெரிய குற்றம் மாதிரி என்ன வந்து கேட்பாங்க சார் இதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் நிறைய சைக்காலஜி பத்தி பேசுறீங்க இதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் கேட்போம் நான் ஐயோட கருத்துக்கள் சொல்லுவேன் பட் எனக்கு இதுல வந்த விஷயத்துல தெளிவா என்னால பதில் சொல்ல முடியல அதனாலதான் ரெண்டு ஒரு தெரியும் நான் ஓபனா கேக்குறேன் எழுதிருக்காங்க <laughs> ah, <laughs> 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 இத பத்தி பேசுங்க கண்டிப்பா இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க ஸ்டூடெண்ட் நீங்க பேசுறதுக்கு சரவண நம்பர் கட்டிடுங்களா அவர் அன்மியூட் ஆயிட்டாரு இல்ல மியூட் ஆயிட்டாரு இல்ல ஸ்கிரீன்ல மூட் ஆக தேவையில்லை இப்போ பேசுறது கேக்காதோ அவர் கிடைச்சு சேக் அடிக்கலங்கிறது தெரியல நான் நோட் பண்ணி பாரு அவர் கேட்டுக்கலாம் கேட்டுக்கலாம் பேசலாம் <laughs> ஆக்சுவலா இந்த செஷன் வந்து நீங்க இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பத்தி 
நிறைய குறுக்கு கேள்வி கேட்கறது நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஏன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் கூட வரும் ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ பேசுறது இல்லை புரிதல் இல்லை டவுட் கூட வரும் இதை போய் நம்ம ஏன் கேட்பானே அப்படின்னு கூட நீங்கள் வந்து விட வேணாங்கிறாங்க ஏன்னா அந்த உங்களுடைய சந்தேகங்கள் வந்து முழுசாக தீரும்போது தான் இந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் புரிதலாக மாறும் உங்கள் புரிதலாக மாறிச்சுன்னா வே ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சிச்சேங்க அதனால் எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி புரிதல் இதில் வந்து நடைமுறையில் ஏதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு சிக்கல் வரும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கேளுங்க தாராளமாக இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ண வேணாம் ஏன்னா வந்து எப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு மனசை பற்றிய மனதினுடைய இயக்கத்தை பற்றிய புரிதல் உங்களுக்கு புரியுதோ அப்பயே டோட்டல் வேலை முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் அப்புறம் வந்து உங்கள் ஸ்டைலில் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு கூட ஈஸியாக புரிய வைக்கலாம் இந்த ஐயா கொடுக்குற என்லைட்மெண்ட்டில் இதுதான் மிகப்பெரிய ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சவங்க எல்லாருமே இன்னொருத்தவங்க கண்டிப்பாக புரிய வைக்க முடியும் அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வகையில் புரியாமல் தான் மற்ற நாளிகள் புரிஞ்சதெல்லாம் வந்து அவங்களால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல சரியாக சொல்ல முடியல ஆனால் இந்த ஐயா வகையில் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் ஈஸியாக மற்றவங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதனால் வந்து தயக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் தாராளமாக கேளுங்க இன்றைக்கி டைம் ஆகிடுச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் அடுத்த சீசனில் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை கேளுங்க இங்கே வந்து மறைச்சி வைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை மனதனுடைய இயக்கத்தை இவ்வளோ நாளாக ரகசியமாக இருந்தது தான் இப்போ வந்து ஐயா ஓப்பனாக கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம வந்து முழுசாக பயன்படுத்திங்கன்னு நான் வேற யாராவது பேச விரும்புறீங்களா இப்போ ஷார்ட் டைம் தான் இருக்கு எல்லாரும் அடுத்தவங்களை தான் பாக்குறாங்க போல இருக்கு சரி ஓகே இப்போ நான் இதனோட இப்போட பயன்படுத்திக்கலாம் அனைவரின் சார்பாக நான் ஜீவமணி ஐயா நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி ஆப் ரெக்கார்டிங் கொடுத்துடலாம்